about World Gem, kung paano mag-register, na napakadali lang at hindi naman po talagang sobrang kamahalan ng World Gem. So, panoorin niyo po yung video na ito para malaman po ninyo ang iba pang detalye. Now, after registering to a gym, um, it's a common problem ng maraming mga kababaihan kung ano ba talaga ang pwedeng suotin sa loob ng gym. Suotin, <laughs> yes. So, um, Yung nakikita niyo po ngayon na ayos ko, it's my uh, normal na outfit for World Gym. And um, so this is a sports bra, of course. Para po, may sakong suporta po kayo when you're doing a rigid or very vigorous na exercise. And here, I'm using boy leg kasi it's, it's more comfortable for me. But you have your choice kung ano po yung gusto ninyo. Okay, so this is the basic, uh, let's say, undergarments na gamit ko. And then, I'm gonna show you kung ano pa yung iba pang pwedeng suotin inside the gym. Now, myth. Marami ang nagsasabi na kailangan talaga sexy para makapunta ng gym. Well, no. Kaya nga po tayo nag-gym at nag-exercise para po maging fit po tayo. Another myth. We say we go to the gym to be sexy. No. We go to the gym para po tayo magkaroon ng healthy body. So ano ba itong healthy body na to? Enough na fats and enough na muscle strength. Okay? Tulad ko po, I'm really normal. Um, lahat po ng resulta po ng physical test ko, it's normal. Pero, isa lang po yung bagsak ako. Yan po yung muscle strength. Kasi sobrang wala na pong uh, lakas po yung muscles ko. Kaya nga po, kailangan natin pumunta sa gym. Lalo na at my age. I'm turning 39. So, after 39, that's 40. But, at 30... Sa edad na 30 or 30, talaga pong we experience a lot of changes in our body. Lalo na po hormonal changes na maaring maging sanhi ng iyong sakit. So, bakit kailangan natin mag-exercise? Kasi nga po, noon yung mga kanununuan natin or mga parents natin noon na hindi pa convenient ang lahat, nagbabanat po tayo ng buto. Talagang we use our strength para po makuha natin yung kailangan natin sa pang-araw-araw. Pero sa panahon natin ngayon na talaga napaka-accessible ng lahat, isang click mo lang, kuha mo na agad kung anong gusto mo, lalo po tayo nagkakaroon ng um, kulang, pagkukulang sa ating katawan. Hindi po sapat na uh, naglalakad o nagtatakbo lang po tayo makakatulong po yung lifting weights to strengthen our muscle. Kasi po kapag tulad ko na talagang sobrang hina po ng muscle strength po natin, it would cause immobility sa pagtanda natin. So, kailan, yan, kailan ba yung pagtanda na yan? Anytime. Kasi depende po sa katawan po ninyo kung paano po ninyo inaalagaan ang katawan ninyo. Now, immobility, yung bigla na lang po na hindi ka na nakakalakad at kailangan mo nang magtungkod o di kaya talagang wala, nakahiga ka lang kasi hindi ka na makatayo at marami pa pong ibang sakit na pwedeng sanhinang muscle uh, strength let's say deficiency, kulang sa muscle, muscle strength. So, uh, pasensya na pag yung terms hindi masyado because I'm not an instructor, but I am trying my best na i-explain po talaga. Ang una ko pong ipapakita sa inyo ay ang comfy style. Okay guys, eto po yung tinatawag natin na comfy style. The confident. Yan. Kasi bakit ka confident since you're using a sports bra here and a cycling na talagang napaka-fit po sa katawan. 
sa totoo lang, kapag ikaw po ay nag-exercise, napaka-confident po talaga nito suotin. Kasi hindi lang siya magaan sa katawan, uh, kapag ikaw po ay nagpa-perspire, or pinagpapawisan, madali mo lang siyang punasan, syempre. And, hindi ka masyadong natutuyuan ng um, pawis, which is dangerous din po sa health natin. So, meron pa ako isang kulay nito, I got to, which is this one. Okay, pagkatapos po ng comfy style natin, I'm gonna show you the pump style. Here it is, the pump style. So, ito po yung pinaka-comment talaga na suot sa loob ng gym ng mga babae. So, you see that? This is quick dry. Quick dry po siya na cycling. Or parang lutards, di ba? Or leggings. Sports leggings. And, um, napakanipis po niya. So, it still fit talaga sa katawan mo. And with, with the sports bra. So, as you can see, yung kanina na nakita nyo po sa intro na I'm wearing my boy leg. So, I'm still wearing my boy leg. Even if I'm wearing this very light and quick dry na uh, sports leggings. So, eto po, bakit ito maganda suotin? Kasi if you're doing the body pump, ganyan, and you're watching the mirror, you would see po na talagang kung tama o mali po yung... Uh, posisyon ng katawan nyo, uh, likod nyo, lalo na po pag ganyan yung uh, kailangan mong gawin para nagsisquat po. Importante po yan din for your strength dito sa hips. Okay? So, I'm gonna show you another style po ng ating body pump. So, again, this is another body pump outfit for me for the gym. Um, Nakikita niyo po, it's the same po, di ba, sa kanina na purple na set. But, etong ganitong ayos po is yung mga, normally yung mga medyo bata-bata pa, gano'n. Pero yung mga may edad po, they have this on para hindi sila masyadong parang nahiya din po. Ayan, di ba? So, they have this on para hindi masyadong revealing kasi... Para sa mga conservative, mas gusto din nilang may mga takip, yung mga curves nila. Kasi that's how they're confident while doing the exercise. So, hindi lang po sleeveless na ganito, sports sleeveless or tank top ang ginagamit. Marami din po normally mga t-shirt lang din na manipis para comfortable like nagsasayaw ka. Or most especially if you are joining the body pump na class, di ba? Kasi kailangan mo talaga mag-lift ng weights na talagang medyo uh, kailangan talaga na comfortable ang suot para hindi ka maiinitan. Okay? Now, this time, I'm gonna show you one of my favorites na look sa gym, which is the conservative type. So, nakikita po ninyo, ang conservative type, it's a coat and a jacket and you're comfortable na sports attire sa pababa or pants. Yan. So, ito po yung one of my favorite. I have two, which I'll show you later. Why is this one of my favorite? Kapag, kasi malamig, malamig po sa gym. So, you really need a coat. Kapag naiinitan ka na dahil sa metabolism mo na talagang um, mainit na yung katawan mo, so you can just take off that jacket over there. And then, you can still go on with your exercise. Ang maganda po kasi, kapag may coat ka, hindi ka nalalamigan. So, the, the good thing there is, hindi ka magkakasakit. So, these are my other traditional but very uh, confident and comfortable gym wears. Yan. Diba? Still wearing the, the sports bra inside. Ang maganda po sa ganitong style if you go to the gym kasi you don't have to change your clothes and medyo, ano siya, suitable for moms like me. So, pagkatapos mo mag-exercise, you can just go out or go somewhere na hindi ka nahihiya kasi hindi naman siya revealing and you look really sporty and young. Okay? So, here are some more. 
Di ba po? Ang ganda po ng ganitong style, the traditional style yung tawag ko. Kasi hindi lang siya comfy sa katawan, you're very fashionable. Talagang napaka-fashionable po niya. And again, pwede kang umalis after your exercise. Napaka-convenient na talaga na, na style bilang uh, isang mommy na nagpupunta sa gym. Now, let's have another set. Itong ganitong style, maganda din siya pag winter kasi malamig di ba sa labas and uh, pag nag-exercise ka, mainit. So, tamang-tama ang temperatura ng iyong katawan if you go on this style. Kaya nga po, sabi ko, this is one of my favorite. And, of course, this favorite pair of mine. Yan. I really like this kasi hindi lang siya maganda tingnan sa mata. Comfortable pa siya suotin kasi it's silk, so it's smooth on your skin. And not only that, napaka, napaka ganda niya talaga kapag uh, pumunta ka, o umaalis ka, or you have a meeting with someone na hindi mo na kailangan talaga umuwi sa bahay at magpalit pa. Now, this last set na ipapakita ko po sa inyo ay tinatawag kong the gen style. Bakit po siya gen style? Let's have the next set of sports attire in the gym. Yan! Nakikita nyo, it's short pants, right? Ang sarap po pumunta ng gym pag nito ang suod. This is what I call the gym style. Bakit? Kasi I have sports bra, I have my boiler, I have my short pants na hindi kailangan na iinitan yung pa ako. And if I feel so cold, Isusuot ko lang to, and then voila, I can go anywhere I want. So, this is my favorite style. Kaya tinawag ko siyang gym style. Makikita ba ito sa gym? Yeah, of course, normally mga, mga boys ang mahilig mag-pants. And then, ako kasi, I just go to the gym like this. Again, if mainit, if mainit, I'll just take it off. And then I can still continue my exercise. And then pagkatapos ko po mag exercise, I can wear this again and I can go anywhere I like. That talagang feel ko na confident pa din po ako na I'm still on my own style, di ba? Na talagang, if I meet someone, ay, si Jen yun, talagang, it's my signature. So I'll show you the rest of my Jen's gym attire. So, let's, go. let's go. Ooh. Ganda ng kulay and very comfy din siya, of course, with this very nice short pants. It's training shorts. And then, again, you can wear this. Diba? So, you're comfy wherever you go while doing your exercise. Finally, a favorite pair ko. Oh, diba? Ang ganda and ang confident niya talaga. My personal style, I wear cap ko para maprotektahan ko yung buhok ko. And lalo na pag naglalakad ako kasi I'm just walking. Okay, so here it is. What to wear inside the gym. Yay! Tandaan po natin na hindi lang naman isang magandang muka or magandang katawan ang basihan para ang tao ay irespeto. Number one pa din po ang iyong character. Siyempre, ang character mo ang nakikita ng tao. So, I hope you enjoyed my episode for Everyday with Jen kung ano ang, ang isusuot sa gym. And you can choose your own style. If you want me to do some challenges or other videos, just comment below and don't forget to subscribe to my Chini channel.